ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും ഐ അഞ്ച് മാർക്ക് വീതമാണ് ആദ്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് നാല് ബൈ ഒമ്പത് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് മു എക്സ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ അതിൻ്റെ മധ്യപദത്തെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ അതായത് മൂന്ന് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എന്നാണ് അതായത് മൂന്ന് എ ഇൻറ്റു മൂന്ന് എ ബൈ ഒൻപത് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കൂ എക്സ് നാല് പ്ലസ് എക്സ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് ആറ് അതിൻ്റെ തുക കിട്ടാനേ നടുവിൽ പദമായ എക്സ് അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മൂന്ന് ഗുണിക്കണം എക്സ് അഞ്ച് അതായത് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് ബൈ ഒൻപത് സമം രണ്ട് ഇനി ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് പദങ്ങൾ തുക ആണ് ഇവിടെ പോ ഒന്നാമത്തെ തുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ തുക ഒന്നാണ് അടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങൾ തുക രണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങൾ തുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് പദങ്ങൾ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് സമം ആറ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക പറയുന്നത് ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക ഈ മുന്നൂറ് പദങ്ങൾ മൂന്ന് പദങ്ങൾ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പദങ്ങൾ തുക കാണേണ്ടത് ഇതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് പദങ്ങൾ വീതമുള്ള നൂറ് ജോഡികളായിട്ട് എഴുതാം ആദ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജോഡിയിൽ രണ്ട് എ ബൈ ഒമ്പത് മൂന്ന് എ ബൈ ഒമ്പത് നാല് എ ബൈ ഒമ്പത് ആയ തുക ഒന്നായി വരുന്നു അടുത്ത ജോഡിയിൽ അഞ്ച് എ ബൈ ഒമ്പത് ആറ് എ ബൈ ഒമ്പത് ഏഴ് ഒമ്പത് അതിൻ്റെ തുക രണ്ടായി വരുന്നു അങ്ങനെ നൂറ് ജോഡികൾ ഒന്നാമത് ജോഡിയുടെ തുക ഒന്ന് എ ബൈ ആദ്യത്തെ ജോഡി തുക ഒന്ന് അടുത്ത എത്രയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ അവസാന ജോഡി തുക എന്തായിരിക്കും നൂറ് മുന്നൂറ് പദങ്ങളെ നൂറ് ജോഡികളായി എഴുതി ഓരോ ജോഡിയിലും മൂന്ന് പദങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ജോഡി വരുന്നതാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ രണ്ടാമത്തെ ജോഡി വരുന്നതാണ് എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് സിക്സ് ഒന്നാമത്തെ തുക ഒന്നാണ് അടുത്ത തുക രണ്ടാണ് അതിന് അടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങൾ തുക മൂന്നാണ് അവസാന ജോഡിയുടെ തുക നൂറാണ് ഇവിടെ തുക എന്താണ് അയ്യായിരത്തി അൻപത് ആണ് കണ്ടതാണ് ഇനി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് ചതുര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പുളവുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക ഈ ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പുളവുള്ള സമചതുരവും വരയ്ക്കണം ഇതിന് തുല്യ പരപ്പുളവുള്ള സമചതുരവും വരയ്ക്കണം ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഗുണിച്ചെഴുതാം നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറ് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്താൽ അത് ഞാനിവിടെ നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമം പന്ത്രണ്ടെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നീളം നാലും വീതി മൂന്നുമായ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു അതിന് ഒരു കോൺ മട്ടകോണായിരിക്കും ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺ മട്ടകോണാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മട്ടകോൺ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്തിട്ട് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക അതുപോലെ അങ്ങേ മൂലയിലും ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്തിട്ട് അടുത്ത ചാപം വരയ്ക്കുക ഇനി ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്തിട്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അടുത്തും വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു ചതുരം കിട്ടി അതിന് നീളം നമ്മൾ നീട്ടി വരച്ചു അതിനുശേഷം അത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് എടുത്ത് അളന്നെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചാവം വരച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു ചാവം വരച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ വരയുടെ നീളം നാല് കൂട്ടണം മൂന്ന് സമം ഏഴ് ആണ് നാല് കൂട്ടണം മൂന്ന് സമം ഏഴ് ആണ് ഈ വരയുടെ ലംബസമവാചി വരയ്ക്കണം ആ വരയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഈ വരയുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതലെടുത്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒരു ചാവം വരച്ചു അതുപോലെ താഴോട്ടും വരച്ചു അതിനുശേഷം അങ്ങേ മൂല കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് ചാപം താഴോട്ട് വരച്ചു അത് മുകളിലോട്ടും വരച്ചു ഈ രണ്ട് ചാപങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വര വരച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായി കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മൂല ഈ രണ്ട് ബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചു ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം നാലാണ് ഇവിട
ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം നാലും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം മൂന്നാകുമ്പോൾ ഈ അകലം റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന അകലം റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി നോക്കൂ ഇത് സ്കെയിലിൽ നിന്ന് നടന്നെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ദൂരം എന്താണ് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ ഇത് കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് അടുത്തൊരു ചാപ് ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കും അതിനുശേഷം മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ടും ഒരു ചാവം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഈ സമചതുരം പൂർത്തിയാക്കുക ഈ സമചതുരം പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം പന്ത്രണ്ട് ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെയും ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവുകൾ തുല്യമാണ് അടുത്ത് ഒരു പുഴയുടെ കരയിൽ നിൽക്കുന്നൊരു കുട്ടി മറുകരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളറ്റം അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു ഇതാ ഇതുപോലെ അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു അതിനുശേഷം നാൽപ്പത് മീറ്റർ പിറകോട്ട് മാറി നോക്കിയപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളറ്റം മുപ്പത് ഡി മേൽക്കോ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കണ്ടത് ഇതാ നാൽപ്പത് മീറ്റർ പിറകോട്ട് നിന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ നീളം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ കോണ് അറുപതായതുകൊണ്ട് ഈ കോണ് എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് അറുപതായതുകൊണ്ട് ഈ കോണളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കും ഇത് മുപ്പതാണ് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പം നൂറ്റി എൺപതായി അപ്പോൾ ഈ കോണ എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പതായിരിക്കും അപ്പോൾ കോണളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നോക്കൂ ഈ ഈ പാത കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇത് രണ്ടും മുപ്പതായതുകൊണ്ട് ഈ നീളവും ഈ കാണുന്ന നീളവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇത് റഫ് ഫിഗറാണ് അതാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ കൂടുതലായി തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ കോണ് അറുപതാണ് ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറാണ് ഈ കോണ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അംശം എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നാൽപ്പതാണ് ഇനി നാൽപ്പത് വരുത്താൻ ഞാൻ ഇതോ ഇവിടെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഉണിച്ചു അതുപോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തോ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഉണിച്ചു അപ്പോൾ നട്ടി നാൽപ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് മരത്തിന് ഉയരം ഇരുപത് റൂട്ട് മൂന്നാണ് അത് എഴുതി ഇനി നോക്കൂ പുഴയുടെ വീതി എത്രയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടിഭാഗം ഇരുപതാണ് അത് ഞാൻ താഴെ എഴുതി ഇരുപത് എട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം വായി ഇനി നോക്കൂ ഒ കേന്ദ്രമായി വൃത്തം ത്രികോണത്തിലെ വശങ്ങളെ പി ക്യു ആർ എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ തൊടുന്നു എ ബി സമം എ ബി സമം എ സി അതുപോലെ എ ക്യു സമം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ക്യു സമം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് സി ക്യു സമം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സി പിയുടെ നീളം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കും ഈ സി എന്താണ് ആദ്യം എ ക്യു എന്താണ് നാലാകുമ്പോൾ ഈ എ ആർ എന്തായിരിക്കും അതും നാലായിരിക്കും പിന്നെ സി ക്യു സമ എത്രയാണ് ആറാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സി പി എത്ര ആയിരിക്കും ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൻസറായി സി പി സി കെൽ ടു സി ക്യു സി കെൽ ടു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നോക്കൂ ഇതിൽ എ ബി സി കെൽ ടു എ സി ആണ് എ ബിയുടെ നീളവും എ സിയുടെ നീളവും തുല്യമാണ് ഇത് നാല് പ്ലസ് ആറ് പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇതും ആറായിരിക്കും കാരണം എ ബിയും എ സിയും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആറായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും രണ്ടും ആറായിരിക്കും പിന്നെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റുകൾ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സൈഡ് പത്ത് ഈ സൈഡ് പത്ത് ഈ സൈഡ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അത് തുക ആണ് പത്ത് എ പ്ലസ് പത്ത് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സമ മുപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇനി ഒരു പരപ്പിള് കാണുന്നുണ്ട് പരപ്പിള് കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് അര ഇൻറ്റു ബി സി ഇൻറ്റു എ പി ഇതെന്താണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തുല്യമായപ്പോൾ ഇതൊരു സമപാർശ ത്രികോണമായി മാറി ഈ ലമ്പ ദൂരം എന്താണ് അത് എ പി ആണ് അത് എത്ര ആയിരിക്കും എ പി സമം എന്താണ് അര ഇൻറ്റു ബി സി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തിലാണ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ലമ്പ ദൂരം എന്താണ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് നാല് പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് സ്ക്വയർ നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് എത്ര ആയിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് സമം നാൽപ്പത്തെട്ട് ചതുരശ്
അടുത്ത് ആരവും ഉയരവും തുല്യമായ ഒരു വൃത്തസ്തംഭത്തിന് ആരം ആർ എന്നെടുത്താൽ വ്യാപ്തം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സമം പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നോക്കൂ വൃത്തസ്തംഭത്തിന് ഉയരം എന്താണ് വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ പര വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദപരപ്പളവ് ഇൻറ്റു ഉയരാണ് ഇവിടെ പാദപരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഉയരം എന്താണ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇതുപോലെ മറ്റ് ചില ഘനരൂപങ്ങൾ അളവുകൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓരോന്നിനെയും വ്യാപ്തം കാണുക ആദ്യം വൃത്തസ്തൂപി എന്നറിയാം വൃത്തസ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എ ഇൻറ്റു പാദപരപ്പ് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഉയരം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അർദ്ധവോളത്തിന് വരപ്പത നമുക്ക് നമുക്കറിയാം രണ്ട് എ ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് രണ്ട് എ ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് പിന്നെ ഗോളത്തിന് വ്യാപ്തം നാല് എ ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ വൃത്തസ്തൂപിക അർദ്ധഗോളം വൃത്തസ്തംഭം ഗോളം ഇവയുടെ വ്യാപ്തങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്താണ് ഞാൻ മൂന്നിൻ്റെയും വ്യാപ്തം എഴുതി ആദ്യം വൃത്തസ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് അടുത്തതിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് അടുത്തത് പൈ ആർ ക്യൂബ് അതിനടുത്തത് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും പൊതുവായിട്ട് പൈ ആർ ക്യൂബ് അത് ഒഴിവാക്കി ഇനിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ നിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ടാകും ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു നാലായിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ അംശം വന്നിട്ട് ഈ ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളം ഒരുക്കി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ആറ് സെൻറ്റ് ഉയരമുള്ള കട്ടിയായ വൃത്തസ്തൂപിയും ഉണ്ടാക്കുന്നു എത്ര സ്തൂപികൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അർദ്ധ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടു ഒരുക്കി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവുമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളം ഒരുക്കി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള കട്ടിയായ വൃത്തി വൃത്തസ്തൂപിയും ഉണ്ടാക്കുന്നു എത്ര സ്തൂപികൾ കിട്ടും അത് നോക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഗോളമാണ് ഒരുക്കുന്നത് ഗോളത്തിന് വ്യാപ്തം എന്താണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് വൃത്തസ്തുഭയുടെ വ്യാപ്തം എന്താ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഈ നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബിനെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് നാല് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും നാല് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ അംശം എന്താണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു നാലാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നാല് ബൈ ഒന്ന് സമം നാല് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓരോന്ന് വ്യാപ്തം കണ്ട് ചെയ്യുക അത് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് അതാണ് വൃത്തസ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തം അത് ഹരിച്ച എന്തായിരിക്കും സമം നാല് ആയിരിക്കും അതായത് ഓണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുക വൃത്തസ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് അരിച്ച കിട്ടുന്നതാണ് നാല് ഇതിന് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം അവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്താണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു നാലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിസ്തസുകളിൽ എണ്ണം കിട്ടാനായിരിക്കും നാല് ബൈ ഒന്ന് സമം നാല് ആയിരിക്കും അത് സി കേന്ദ്രമായ വൃത്തം എ ഓഫ് പൂജ്യം നാല് ബി ഓഫ് നാല് പൂജ്യം ആധാര ബിന്ദു പൂജ്യം പൂജ്യം എന്നീ ബിന്ദുക്കളോട് കടന്നു പോകുന്നു ഈ വൃത്തം കടന്നു പോകുന്നതാണ് സിയുടെ സൂചിയ സംഖ്യ എന്ത് എ ബി എന്താണ് വ്യാസാണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിന് മധ്യബിന്ദു ആയിരിക്കും എന്ത് സി അപ്പോൾ നോക്കൂ സിയുടെ സൂചിയ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും പൂജ്യം നാല് നാല് പൂജ്യം അതിന് മധ്യബിന്ദു എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കിട്ടും പൂജ്യം പ്ലസ് നാല് ബൈ രണ്ട് നാല് പ്ലസ് പൂജ്യം ബൈ രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ വൃത്തത്തിന് സമവാക്യം എഴുതണം എന്താ ഞാൻ സമവാക്യം എഴുതാം അവിടെ ആര് എത്രയാണ് ആരം സമം ആര് പറയുന്നത് ഈ ഒയും സിയും തമ്മിലുള്ള അകലം വന്നാണ് അതെന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ടാണ് പിന്നെ വൃത്തത്തിന് സമവാക്യം പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സമം ആർ സ്ക്വയർ ഞാൻ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തീയറി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല വരുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതാണ് അത് നോക്കുക എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് റൂട്ട് സ്ക്വയർ
പൂജ്യം പൂജ്യം ഈ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് ഇതെന്താണ് ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് ഇതുപോലെ എക്സ് സൂചിയ സംഖ്യയും വൈ സൂചിയ സംഖ്യയും ഒരേ സംഖ്യയായ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂടി ഈ വൃത്തത്തിലുണ്ട് ഏതാണ് ആ ബിന്ദു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് പൂജ്യം പൂജ്യമാണ് ഇതെന്താണ് രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വെച്ച് എന്തായിരിക്കും അതിൽ എക്സ് സൂചിയ സംഖ്യയും വൈ സൂചിയ സംഖ്യയും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഈ വര ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ച എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൂചിയ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും നോക്കൂ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രത്തോടെ നീട്ടി വരച്ചാൽ വ്യാസം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചിയ സംഖ്യ പൂജ്യം പൂജ്യം ആണ് അത് കേന്ദ്രത്തോട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ വ്യാസത്തിൻ്റെ സൂചിയ സംഖ്യ എന്ത് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് അതെന്താണ് നാല് നാല് ആണ് ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ചോദിച്ച ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സൂചിയ സംഖ്യ തുല്യാണെങ്കിൽ എക്സിനും വൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുക അതെന്തായിപ്പോൾ ഉണ്ടാകും എക്സിനും വൈയും തുല്യാകുമ്പം സമവാക്യം മാറും എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് കൊടുത്താൽ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എക്സ് മൈനസ് നാല് എക്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ രണ്ട് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് സമം പൂജ്യം എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എക്സ് സമം പൂജ്യം അത് നമ്മൾ എക്സ് സമം പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും നാലാവും ഇവിടെ എക്സും വൈയും നാല് രണ്ട് നാല് നാല് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല എന്താണ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി നാല് നാല് ഏരിയാൽ അടുത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഉയരമനുസരിച്ച് എണ്ണം തരച്ച എണ്ണം തിരിച്ചാണ് പട്ടിക കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഉയരം എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ഏഴ് കുട്ടികളുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെ ഒമ്പത് പേരുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ടു നൂറ്റി അറുപത് പത്ത് പേരുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് ടു നൂറ്റി എഴുപത് പത്ത് പേരുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത് ടു നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഒമ്പത് പേരുണ്ട് ഏറ്റവും ഉയരം കുറവുള്ള കുട്ടിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി അവന് പിറകിലായി മറ്റുള്ളവരെ ഉയരക്രമം അനുസരിച്ച് ഒരു വാരി ഒരു വരിയായി നിർത്തിയാൽ എത്രാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് മധ്യമ ഉയരം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ നോക്കൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത് താഴെ രണ്ട് ഏഴ് കുട്ടികളുണ്ട് അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ഏഴ് കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ നൂറ്റി അൻപത് താഴെ തരുവ ഉണ്ടാവും ഈ ഏഴും ഒൻപത് കുട്ടി എത്ര ആയിരിക്കും പതിനാറ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കൂ അതിന് താഴെ എത്ര പേരുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് താഴെന്നാലേ ഈ ഇതിലെല്ലാവരും പെടും അത്ര ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി ആറാണ് അതിനുശേഷം നോക്കൂ നൂറ്റി എഴുപത് താഴെ എത്ര ആയിരിക്കും ഇത്രയും പേരെ കൂട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറ് അവസാനം എത്ര ആയിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരുണ്ട് ആകെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരുണ്ട് നോക്കൂ ഇതിൽ എത്രാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് മധ്യമം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ആ നടുക്കുന്ന ഒരാൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളായിരിക്കും എന്ത് ആ കുട്ടിയായിരിക്കും ഇതിലെ മധ്യമമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മ കറക്റ്റ് നടുക്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എ പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എ ബൈ രണ്ട് സമം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയായിരിക്കും മധ്യമമായി വരിക നോക്കൂ ഇനി പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയര സങ്കല്പ പ്രകാരം എത്രയാണ് ഉയരം സങ്കല്പ പ്രകാരം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംഖ്യ നോക്കൂ അതെവിടെ ഉണ്ടാകുക ഈ പതിനാറിൻ്റെയും ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അതായത് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെയും നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെയും നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് പത്ത് പേരുണ്ട് അതായത് ഉയരം നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത് വരെ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പതിനാറാമൻ്റെ ഉയരം എന്നാൽ നൂറ്റി അൻപതിന് താഴെയാണ് ഇനി പതിനേഴാമൻ്റെ ഉയരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെയും നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് പതിനെട്ടാമൻ്റെയും പത്തൊമ്പതിനെയും പോയിട്ട് അവസാനം ഇരുപത്താറാമത്തെ ആളെ ഉയരം എന്തായിരിക്കും ഈ നൂറ്റി അൻപതിനും നൂറ്റി അറുപതിനും ഇടയിലാണ് ഈ നൂറ്റി അൻപത് ഉയരം നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത് വരെ പത്ത് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരും ആയിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പത്ത് ഉയരങ്ങളുണ്ട് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് പത്ത് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര ഉണ്ടാകും ഓരോ ഉയരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അത് നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് ഇടയിലായിരിക്കും പതിനേഴാം വരിക പിന്നെ നൂറ്റി അൻപത്തൊന്നിന് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിന് ഇടയിലാണ് പതിനെട്ടാമം വരിക പിന്നെ നൂറ്റി
ഇത് അത് ചുവടെയുള്ള പട്ടിക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും രണ്ടിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് കഴിച്ചാൽ സിസ്റ്റം രണ്ടാണ് രണ്ട് സ്കോർ സിസ്റ്റം എന്ന രണ്ട് കൊണ്ട് കഴിച്ചാൽ സിസ്റ്റം നാലാണ് രണ്ട് ക്യൂ പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ആയ രണ്ട് കൊണ്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഒന്നാണ് സോറി രണ്ട് ക്യൂബിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സിസ്റ്റം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് രണ്ട് റേസ് ടു നാല് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ കൃത്യങ്ങൾ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയായ എന്നിവയായ സിസ്റ്റം നായി രണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ കൃത്യങ്ങൾ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്നാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എത്രയാണ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു എട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എത്ര രണ്ട് റേസ് ടു എട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റം പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നാല് ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും നാല് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് റേസ് ടു ഏഴിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇനി രണ്ട് റേസ് ടു എട്ടിന് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും അത് ഉത്തരം വരുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് സമം നാല് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ രണ്ട് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ നാല് രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ചാകുമ്പോൾ എന്താണ് നാല് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് റേസ് ടു എട്ടാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത വീണ്ടും നാല് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നാലായിരിക്കും ഏഴ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടും സിസ്റ്റം ഒന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ആണ് ശ്രേണി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം ഒന്നാകുന്നത് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന സംഖ്യ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോകും ഇതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് കൃത്യ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എന്നിവയാണ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് കിട്ടുക ഈ ശ്രേണിയെ പ്രത്യേകം നോക്കൂ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ഈ ശ്രേണിയെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സിസ്റ്റം തരുന്നത് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്താണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് ഇനി രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ക്യൂബ് രണ്ട് റേസ് ടു ആറ് ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഇതെന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ പവറിൽ വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ പവർ വരുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഏഴ് കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലത്തെ സംഖ്യയാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ വരുന്നൊരു സംഖ്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് നാല് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജങ്ങളിതാണ് എഴുതുക അതെന്തായിരിക്കും മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് റേസ് ടു ഇതിൻ്റെ ബീജങ്ങളി രൂപം എന്തായിരിക്കും അത് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ടാണ് ഈ ശ്രീ നോക്കൂ എല്ലാ നിന്നാണ് രണ്ട് യാതൊരു മാറ്റമില്ല രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് റേസ് നാല് രണ്ട് റേസ് ടു ഏഴ് അതിന് മുകൾ ഭാഗം മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബീജങ്ങളി രൂപം രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ